ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளமும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் தட் இஸ் பார்ட் டூவில் நம்ம செய்தோம் இல்லையா அதே போல தான் நம்ம ஷார்ட் கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் பட் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மெத்தடில் அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டெப் இங்கே செய்ய வேண்டியது இருக்கும் சரியா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் ரெண்டு ஏஜுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு ரேஷியோ கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோவாக இருக்கும் அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கிறது ஏதர் பாஸ்டில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவாக இருக்கும் அல்லது ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவாக இருக்கும் சரியா பட் ரெண்டு ரேஷியோ தான் இருக்கும் ஓகே அண்ட் இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாலும் மடங்கில் கொடுத்துருந்தாலும் எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணுற அந்த மெத்தட் வந்துட்டு சேமாக தான் செய்வோம் சரியா அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துலலாம் நமக்கு ஒரே ஒரு இயர் தான் கொஸ்டினில் இருக்கும் எதனாலனா இங்கே வந்துட்டு எய்தர் பாஸ்ட் அல்லது ஃபியூச்சர் இந்த ரெண்டுலையும் ஏதாவது ஒரு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது எத்தனை வருஷத்துக்கு பின்னாடி அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இயர் மட்டும்தான் கொஸ்டினில் இருக்கும் சரியா பட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கேயும் நமக்கு ரெண்டு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவில் ஒரு ரேஷியோ கண்டிப்பாக பாஸ்டில் உள்ள ரேஷியோவாக இருக்கும் அடுத்த ரேஷியோ வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ இருக்கவே இருக்காது நம்ம தான் ப்ரெசன்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா இங்கேயும் அதே போல தான் ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது மடங்கில் கொஸ்டின் இருக்கும் எப்படி கேட்டாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சரியா அண்ட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு இயர் இருக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இயர் இருக்கும் எதனாலனா இங்கே பாஸ்டில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவும் இருக்கும் ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோவும் இருக்கும் ரெண்டாக இருக்கிறதுனால 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ அல்லது டென் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ அப்படின்னு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இயர் வரும் சரியா ஸோ இங்கேயும் சேம் மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் தட் இஸ் சேம் ஷார்ட் கட் மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பட் அடிஷ்னலாக ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்டெப் மட்டும் லாஸ்ட்டில் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் தி ஏஜ் ஆஃப் அ ஃபாதர் டென் இயர்ஸ் அகோ வாஸ் த்ரைஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் ஹிஸ் சன் 10 years hence hence na after okay the father age will be twice that of his son the ratio of their present age is a b c d that is present age ka ratio da in the question la kandupidikka solli irukanga in the problem la vandittu nama present past and future moonu period la ulla age petti discuss pandrom so idha vandittu first la nama order padi da eludanum first vandittu past la ulla age adha da first line la eludikanum இங்கே பாஸ்டில் தட் இஸ் டென் இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னா பாஸ்ட் சரியா அதில் உள்ள ஏஜ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரைஸ் தி ஏஜ் ஆஃப் ஹிஸ் சன் தட் இஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபாதருக்கு ஏஜ் வந்துட்டு சன்னுக்கு ஏஜை விடவும் மூணு மடங்கு கூடுதலாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஃபாதரோட ஏஜை பற்றி எழுதுவோம் ரெண்டாவது வந்துட்டு சன் ஸோ ஃபாதருக்கு ஏஜ் எப்படி இருக்குது சன்னுக்கு ஏஜை விடவும் மூணு மடங்கு கூடுதல் ஸோ சன்னுக்கு ஒன் போடுங்க ஃபாதருக்கு மூணு போடுங்க சரியா அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க 10 years hence, hence na after, இது வந்துட்டு ஃபியூச்சர் ஸோ அதை வந்துட்டு ரெண்டாவது லைனில் எழுதிக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு பத்து இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபாதருக்கு ஏஜ் எப்படி இருக்குது சன்னுக்கு ஏஜை விட ரெண்டு மடங்கு கூடுதல் ஸோ ஃபாதருக்கு டூ கொடுங்க சன்னுக்கு ஒன் கொடுங்க சரியா இங்கேயும் அதே போல தான் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டூ அண்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் தென் இன்ட்ரூ அடுத்தது தான் இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப அங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இயர் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு இயர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு அந்த இயரை நம்ம எழுதுவோம் யூஸ்வலாக பட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு இயர் இருக்கிறதுனால என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு இயரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இங்கே டென் இயர் இருக்குது இங்கே ஒரு டென் இயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரும் அதை இங்கே நியூமரேட்டரில் எழுதணும் சரியா தென் டிவைடட் பை டினாமினேட்டருக்கு ப்ரீவியஸில் ப்ராப்ளத்தில் செய்ததே போல தான் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே வச்சுக்கணும் தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னுனா த்ரீ தென் இந்த டூ அண்ட் இந்த ஒன்னா தட் இஸ் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இங்கே டூ வரும் அடுத்தது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஒன் அந்த ஒன்னை வந்துட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் சரியா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி தான் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த டுவெண்ட்டியை கொண்டு இந்த த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட
தென் சன்னுக்கு ஏஜ் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் தேர்ட் இஸ் தேர்ட்டியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் செவன்டி இஸ் டு தேர்ட்டின்னு எழுதிடலாம் பொதுவாகவே இந்த ரேஷியோவை நம்ம சின்ன நம்பராக தான் எழுதுவோம் தட் இஸ் இது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில ஏதாவது காமன் டிவைசர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணி தான் இதை எழுதுவோம் சரியா இங்கே வந்துட்டு காமன் டிவைசர் டென் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் டென்னால் டிவைட் பண்ணணுன்னா நமக்கு செவன் இஸ் டு த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபாதர் அண்ட் சன் அவங்களோட ப்ரெசன்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ வந்துட்டு செவன் இஸ் டு த்ரீ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் ப்ரீவியஸ் டைப்பில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தட் இஸ் பார்ட் டூவில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மெத்தடுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் இங்க நம்ம என்ன செய்வோம் அதே போல செய்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க எத்தனை இயர் இருக்குதோ அதை கொண்டு ஆட் பண்ணிடணும் சரியா அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரீனூஸ் ஏஜ் ஆப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வில் பி த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் டென் இயர்ஸ் அகோ த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வாஸ் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் வாட் இஸ் ரீனூஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் அட் ப்ரெசன்ட் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஏஜுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு பாஸ்டில் உள்ளது தட் இஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இவங்க ரீனு அண்ட் அவங்களோட ஃபாதருக்கு ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தட் இஸ் ஃபியூச்சரில் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு மடங்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஒன்று வந்துட்டு ரேஷியோவில் இருக்குது இன்னொன்று வந்துட்டு மடங்கில் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்தாலும் நமக்கு ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் பட் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஷார்ட் கட் மெத்தடில் செய்கிறப்ப இங்கே நம்ம ரெண்டு லைனாக எழுதுவோம் இல்லையா அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பாஸ்டில் உள்ள அந்த ஏஜ் ரேஷியோக்கு நம்பர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் செகண்டாக தான் ஃபியூச்சரில் உள்ள அந்த ஏஜ் ரேஷியோக்கு நம்பர்ஸ் எழுதணும் சரியா இங்கே பாஸ்டில் கொடுத்துருக்கிறதுல எத்தனை வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டென் இயர்ஸ் அகோ ஸோ இங்கே வந்துட்டு டென் இயர்ஸ் அதை நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஃபியூச்சரில் தட் இஸ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த ஃபியூச்சரில் நமக்கு எத்தனை வருஷம் வருது சிக்ஸ் இயர் அதையும் நம்ம இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு பாஸ்டில் உள்ள அந்த ரேஷியோக்கு நம்பர்ஸ் எழுதிக்கலாம் இங்கே பாஸ்டாக உள்ளது வந்துட்டு செகண்டாக தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே உள்ள ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ அந்த நம்பரை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஃபியூச்சரில் உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ வந்துட்டு மடங்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரீனுக்கு ஏஜ் எப்படி இருக்குது த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர் ஏஜ் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரீனோட ஏஜ் அந்த ரேஷியோ செகண்டாக இருக்கிறது தான் ஃபாதரோட ஏஜுக்கு அந்த ரேஷியோ ஸோ இந்த ஆர்டரையும் நீங்கள் மாற்றிடக்கூடாது ஒரு ரேஷியோவில் எந்த ஆர்டரில் எழுதியிருக்கீங்களோ அதே ஆர்டரில் தான் செகண்ட் லைன்லேயும் நம்ம எழுதணும் சரியா ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்லேயும் ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரீனுக்கு ஏஜ் தான் எப்படி இருக்குது த்ரீ செவன்த் ஆஃப் ஹர் ஃபாதர் ஏஜ் ஸோ ரீனுக்கு ஏஜில் த்ரீ செவன்த் எழுதணும் த்ரீ செவன்த்னா த்ரீ பை செவன் ஓகே அண்ட் ஃபாதருக்கு ஒன் எழுதணும் தட் இஸ் ஃபாதரை விடவும் த்ரீ பை செவன் மடங்கு ரீனுக்கு இருக்குது சரியா அடுத்தது எப்போதும் போல தான் ஷார்ட் கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ எப்போதுமே இப்படி ரேஷியோ வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அதை இன்டிஜராக நம்ம மாற்றிடணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் செவன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இன்டிஜராக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் இந்த செவனை அப்படியே இந்த ரெண்டாவது நம்பர் இது கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்துட்டு ரேஷியோ ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க யூஸ்வலாக ரேஷியோவில் வந்து இப்படி ஃப்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை இன்டிஜராக மாற்றுவோம் ஸோ இன்டிஜராக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்தா போதும்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு டினாமினேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அப்படி நம்ம கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா போதும் நமக்கு இன்டிஜராக மாறிடும் தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிப்போம் திஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னுனா ஒன் வரும் இஸ் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரேஷியோவும் இந்த ரேஷியோவும் சேம் தான் ஓகேவா சப்போஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ பை ஃபோர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரேஷியோவை நம்ம எப்படி இன்டிஜராக மாற்றுவோம் ஜஸ்ட் இந்த செகண்ட் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டினாமினேட்டர் ஃபோரை கொண்டு இந்த நீமரேட்டர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க தென் இஸ் டு இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு டினாமினேட்டர் கொண்டு செகண்டுக்கு நீமரேட்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க தட் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவல்
இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனுக்கும் செவனுக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதை தான் நம்ம இங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ்னா இங்கே எயிட் அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபோர் அண்ட் எயிட் இதை கட் பண்ணிங்கன்னா டூ நீ கிடைக்கும் டூ அண்ட் சிக்ஸ்டீனை கட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் நீ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரீநூக்க ஏஜ் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்வோம் இந்த எயிட்டை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ரீநூக ஏஜ் என்னவா இருக்கும் எயிட்டாக இருக்கும் ஃபாதருக்கு ஏஜ் என்னவா இருக்கும் எயிட் இன்டு இந்த ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஓகேவா இந்த ரெண்டம் வந்துட்டு டென் இயர்ஸ் பேக்கில் உள்ள ஏஜ் ஆகும் பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ ஆகும் ஓகேவா நமக்கு என்ன வேணும் ப்ரெசண்டாக உள்ள ரீநூக ஃபாதருக்கு ஏஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டென் இயரை இந்த நம்பர்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டால் போதும் நமக்கு ப்ரெசண்டாக உள்ள ஏஜ் கிடச்சிரும் சரியா ஸோ ஃபாதருக்கு ப்ரெசண்ட் ஏஜ் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் தட் இஸ் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு சினி அண்டு நித்தி இவங்களோட ஏஜுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ரேஷியோவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ரெண்டுமே மடங்கில் இருந்தது அல்லது ஒன்று மடங்கும் ஒன்று ரேஷியோவும் இருந்தது இங்கே வந்துட்டு ரெண்டாக ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்தாலும் ஒரே ஷார்ட் கட் மெத்தடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஹென்ஸ்னா ஆக்டர் ஸோ ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் சிமி அண்ட் நித்தி இவங்களோட ஏஜுக்கு ரேஷியோ வந்துட்டு செவன் இஸ் டு நைன் இது வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் உள்ளது எப்போதுமே நம்ம இங்கே ஆர்டர் படி தான் எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு பாஸ்ட்டில் உள்ள ஏஜுக்கு அந்த ரேஷியோ எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபியூச்சரில் உள்ளது எழுதணும் அண்ட் ப்ரெசண்டில் உள்ள ஏஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா இங்கே ஃபியூச்சரில் உள்ள அந்த ரேஷியோ வந்துட்டு செவன் இஸ் டு நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பர் எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்கே டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது ஸோ இந்த இயர் இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இயர்ஸ் அகோ டூ இயர்ஸ் அகோன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது வந்துட்டு பாஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் அதை எழுதி வச்சுக்கலாம் டூ இயர்ஸ் அகோவில் அவங்களோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குது ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் அண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இஃப் அபை இஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டர் டு ஹிஸ் சிஸ்டர் நித்தி வாட் இஸ் அபைஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இங்கே வந்துட்டு அபை பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லலை ஜஸ்ட் நித்தி அண்ட் சிமி அவங்களோட ஏஜுக்கு ரேஷியோ தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அபை வந்துட்டு நித்தியை விடவும் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அபைக்கு ஏஜ் என்ன அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நித்தியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்து ஃபோரை ஆட் பண்ணுனா நமக்கு அபைக்கு ஏஜ் கிடச்சிரும் சரியா ஜஸ்ட் இங்கே நித்தியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போலே தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த செவன் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு டூ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் தென் இன்ட்ரு அடுத்ததை நம்ம இயரை இங்கே எழுதணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு இயர் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதலாம் ஸோ நமக்கு டூ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னா டுவெல் கிடைக்கும் தென் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டரில் என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை அப்படி கிராஸை மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் கிடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் தட் இஸ் நைன் இன்டு ஒன் நமக்கு நைன் வரும் தென் செவன் இன்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் நமக்கு டுவெல்னு கிடைக்கும் சரியா அந்த டுவெல்வை வந்து இந்த டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டூன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரேஷியோ எந்த ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சிமியோட ஏஜோ பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது தான் நித்தி ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது சிமியோட ஏஜுக்கு அந்த ரேஷியோ செகண்டாக இருக்கிறது நித்தியோட அந்த ஏஜுக்கு ரேஷியோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அந்த டூவை கொண்டு இந்த ஒன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுனா சிமியோட ஏஜ் வந்துட்டு டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இந்த டூவை கொண்டு இந்த த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுனா நித்தியோட ஏஜ் வந்துட்டு சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் பட் இந்த ரெண்டுமே டூ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜ் ஆகும் பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில் நம்ம எழுதியிருக்கிறது டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஏஜுக்கு ரேஷியோ அப்போ ப்ரெசண்டில் உள்ள ஏஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த ஏஜ் கூடால அந்த டூவை ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ ப்ரெசண்ட் ஏஜ் சிமிக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் நித்தியோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் வ